ikalabing dalawa ng Pebrero, Miyerkules ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Pakinggan ako at unawain sana ninyong lahat. Hindi ang pumapasok sa tao mula sa labas ang nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa kanya. Makinig ang may tenga. Pagkalayo ni Jesus sa mga tao, nang nasa bahay na siya, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghagang ito. At sinabi niya, Wala rin ba kayong pangunawa? Hindi ba ninyo nauunawaan na sa bituka pumupunta ang anumang pumapasok sa tao mula sa labas? Sapagkat hindi sa puso ito pumapasok, kundi sa tiyan at pagkatapos ay itinatapon sa labas. Sa gayoy, sinabi niya na malinis ang tanang mga pagkain. At dinagdag niya, Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa tao. Sa puso nga ng tao nagmumula ang masasamang hangarin, kahalayan, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa, pakikiapid, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kalaswaan, Pagkaingit, paninira, kapalaluan, kabuktutan, ang masasamang bagay na ito ang nagpaparumi sa tao. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, sa puso nga ng tao nagmumula. Ano ba ang kabaligtara ng mga kasamaang binanggit ng Panginoon? Siguro, sa halip na manatili sa mga kasamang ito, maaari tayong magkaroon ng Una, pusong puno ng pasasalamat. Laging masaya ang taong tumatanaw ng utang na loob. Maraming dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kung makapaglilista ka lamang ng tatlo araw-araw, magbabago ang pananaw mo sa buhay. Ikalawa, pusong nagpapakatotoo. Kung magiging tapat lamang at totoo tayo sa sinasabi ng ating mga puso, makatatagpo tayo ng kabutihan sa ating kalooban. Mangungusap at magpapakita sa atin ang Panginoon kung tapat tayo sa ating adikain, makita siya. Ikatatlo, pusong nagkagalak. Mapipili natin ang ating mararamdaman. Maari tayong magpasyang maging mabuti at magiliw. Pwede nating piliin ngumiti sa halip na Sumimangot, ang puso natin ang tinitingnan ng Panginoon. Sa kaibutura ng ating puso matatagpuan ang Panginoon. Pagsasagawa, laman ng kanyang puso ang turo ng kanyang Diyos. Hindi nadudulas ang kanyang mga hakbang.